নমস্কার দেবচানী ক্রিয়েশনস টিউটোরিয়ালে আজকে শেখাবো কড়াই চিকেন কড়াই চিকেন এমন একটা ডিশ আমাদের বাঙালি ঘরে অনেক সব ঘরেই মোটামুটি কড়াই চিকেন খুব ফেমাস একটা ডিশ আমি অমৃতসর গেছিলাম অমৃতসরে একটা রেস্টুরেন্টে খেয়েছিলাম তো স্পেশালি ওখানকার রেসিপি এটা তো এত ভালো লেগেছিল তো তারপর থেকে আমি বাড়িতে এসে বানাই আমার ফ্যামিলি আমার হাজব্যান্ড আমার ছেলে মেয়ে আমার ফ্যামিলিতে আরও যারা আছেন বন্ধু বান্ধব সবাই খেয়ে খুব প্রশংসা করেন তো আমি সে তখন ওখানে একজন যখন খেয়েছিলাম তখন রেস্টুরেন্টের শেফের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে রেসিপিটার মধ্যে কী এমন দেওয়া আছে যে এত সুন্দর একটা ফ্লেভার আসছে তখন উনি আমাকে এই রেসিপির মেইন যে কড়াই চিকেনের মশলাটা উনি আমাকে বলেছিলেন তো তা সেটা দিয়ে আমি করি রান্নাটা তো বাড়িতেই বানিয়ে মশলাটা রান্না করি তো আজকে আমি ভাবলাম যে এই মশলাটা আপনারাও বাড়িতে বানিয়ে যদি সবাইকে খাওয়ান সবাই খুব খুশি হবে আনন্দ হবে তো সেটা আপনারা বানাতে পারবেন সেই জন্য আমি আজকে যে কড়াই চিকেন শেখাবো তাতে আমি ওই মশলাটাও আপনাদের শেখাবো যাতে আপনারা বাড়িতে নিজেরাই বানিয়ে মশলাটা তৈরি করে বানাতে পারেন চলুন তাহলে দেখি কি কি লাগে প্রথমে আমার লাগছে চিকেন চিকেন লাগছে আচ্ছা টমেটো পিউরি আমি আগে ভিডিওতে দেখিয়েছি আপনাদের টমেটো পিউরি কীভাবে বাড়িতে বানাবেন এটা আমার বাড়ির বানানো টমেটো পিউরি আদা বাটা রসুন বাটা সর্ষের তেল সাদা তেল দুটো তেল মিশিয়ে আমি রান্না টমেটোটা এইভাবে কেটেছি টমেটোর যে বীজগুলো আছে ওগুলোকে ফেলে দিয়েছি পেঁয়াজ এভাবে কেটেছি একটু পেঁয়াজটা একটু বেশি দিলে ভালো হয় আর কি ক্যাপসিকাম এটারও পরিষ্কার করে নিয়েছি ভেতরগুলো আর মশলার মধ্যে লাগছে গুঁড়ো মশলার মধ্যে লাগছে ধনে গুঁড়ো নুন হলুদ চিনি এটা হচ্ছে ঝাল লঙ্কাটা আর এটা হচ্ছে কাশ্মীরি লঙ্কা এটা আমরা রঙের জন্য ব্যবহার করি এটা হচ্ছে জিরে গুঁড়ো আর এখানে রয়েছে যে মশলা লাগছে যেটা আমি মশলাটা বানাবো বলে লাগছে এগুলো গোটা ধনে গোটা গোলমরিচ মৌরি গোটা জিরে মেথি আর এখানে যে মশলাটা আছে কিছুটা ফোড়নে লাগবে আর কিছুটা আমাকে এই ফোড় মানে ইয়ে গুঁড়ো করতে হবে তেজপাতা গোটা শুকনো লঙ্কা এলাচ বড় এলাচ জৈত্রি লবঙ্গ আর দারচিনি প্রথমে আমি কড়াইটা গরম করে মশলাটা বানাবো দিচ্ছি কড়াইটা গরম হয়ে গেছে প্রায় এর মধ্যে আমরা এই মশলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট মশলাটার মাপটা একটু দেখে নিন ভালো করে আর এটা বানিয়ে আপনারা কৌটোতে রেখে দিতে পারবেন যখনই বানাবেন এই মশলাটা ব্যবহার করতে পারেন এর মধ্যে আমি দেব তিনটে এলাচ একটা বড় এলাচ অল্প চরিত্রই দেব চারটে লবঙ্গ দারচিনি মেথি গোটা চিড়ে গোটা ধনে মৌরি আর গোলমরিচ এক চামচ দিচ্ছে গোলমরিচ মশলাটাকে একটু ভেজে নিতে হবে হ্যাঁ 
এভাবে লাল লাল করে ভাজতে হবে পুড়ে না যায় পুড়ে না যায় ওই জন্য সাবধানে বারবার নাড়াতে হবে একভাবে রেখে দিলে পুড়ে যেতে পারে ওই জন্য একটু নাড়িয়ে নাড়িয়ে ভাজতে হবে ভাজা ভাজা করতে হবে মশলাটা এই যে আস্তে আস্তে দেবেন একটা গন্ধ বেরোচ্ছে ভাজা ভাজা মশলার গন্ধ বেরোচ্ছে ভাজাটা হয়ে এসছে আর একটু ভাজলেই হয়ে যাবে ভাজা মশলা গন্ধই পাবেন তখন বুঝে পাবেন যে ভাজা হয়ে এসছে ভাজা হয়ে গেছে ভাজাটা ঠান্ডা হলে আমরা এটাকে মিক্সিতে গুঁড়ো করব ততক্ষণ আমি কড়াইতে তেল দিয়ে চিকেনটাকে একটু বানিয়ে নেব বড় জায়গা নেই সর্ষের তেল দিলাম আর এর মধ্যে আরেকটু সাদা তেল এই রান্নাটা শুধু সর্ষের তেলেও করা যায় আর যেটুকুনি আমি দিলাম সাদা তেল ওরকম মিক্স করেও করা যায় তেলটা গরম হচ্ছে আমি ভাজা মশলাটা গুঁড়ো করছি আর একটু গুঁড়ো করলে ভালো হয় ভাজা মশলাটা গুঁড়ো হয়ে গেছে এইটা হচ্ছে আমাদের কড়াই চিকেনে সেই স্পেশাল মশলা এবার আমি কড়াইয়ের তেলটা গরম হয়ে এসছে চিকেনটাকে এর মধ্যে দিয়ে চিকেনটাকে একটু ভাজতে হবে আমি একটু পিস করে বড় বড় নিয়েছি কড়াই চিকেনে এরকম ভাবে পিস করেও করা করতে পারেন বা এমনি শুধু সরু 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 করে হচ্ছে মানে আমরা চিলি চিকেন বানাই যেরকম ওরকম পিস করেও করা যায় তবে এরকমভাবে পিস করে বেশ ভালো লাগে খেতে এটা একটু ভাজবো খুব ভালো করে চিকেনটাকে ভাজতে হবে সব রকম মাংস নিয়েছি লেগ নিয়েছি ব্রেস্টেরও নিয়েছি জলটাকে একদম ঘুরিয়ে নিতে হবে মাংসটা সাদা সাদা হয়ে যাবে ভাজ ভাজবো যখন মাংসটা একটু সাদা পেটাই চেক হয়ে যাবে এর মধ্যে হালকা নুন দিয়ে দেবো একটু খুব বেশি না অল্প পরিমাণে যেইভাবে দেখাচ্ছি ওভাবে করবে দেখবেন রান্নাটা খুব ভালো রেস্টুরেন্ট টাইপে রান্না হবে
মাংসটা একটু ভাজা ভাজা করে নিলাম মাংসটা এবার একটু নামিয়ে নেব चिकेन भाजा से चिकेन से जूस टाइम मोटामुटी मिक्स हो जाए तेजपाता गोटा शुक्नो लंका दो दारचिनी लवंग और अल्प एक जयत्री दिए दिल এটার মধ্যে ফোড়ে নিয়ে গোটা ধনে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু দিই না মুখে লাগে বলে দিই না আমরা মানে আমি ব্যবহার করি না যদি আপনাদের মনে হয় তাহলে একটু গোটা ধনে ফোড়ন দিতে পারি কিন্তু আমার ফ্যামিলি সবার বলে মুখে লাগে তাই জন্য ওটা দেওয়া হয় না না দিলেও চলে এবারে তেলটার মধ্যে রসুন বাটাটা দিয়ে দেবো আদা বাটা মোটামুটি একটু সমান সমানই দিলাম झाल लंका चामच दिल लंका बेसि देव हलुद ठंडा जल दिए मसला टाइम गुले देख शेख जो ये 
রান্নাটা করবেন দেখবেন স্মেলটা খুব ভালো একটা স্মেল আসছে রান্নাটা মশলাটা একটু ভাজব ভেজে চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে কষিয়ে নামাতে হবে कमेंट बक्स রান্নাটা বাড়িতে যখন করবেন দেখবেন আপনার রেস্টুরেন্টে গিয়ে যে খান সেই রান্নার থেকে এই রান্না অনেকটাই ভালো হবে আর একটু মশলা টশলা যেহেতু আমরা বাড়িতে রান্না করছি সেহেতু আমরা বেশি তেল মশলা দিয়েও রান্না করব না তাতে বেশি করে খেতেও কোনো অসুবিধে নেই একটু মিষ্টি দিলাম অল্প মিষ্টি দেব মিষ্টিটা দেওয়াও যেতে পারে নাও দেওয়া যেতে পারে তবে একটু দিলে ভালো হয় ভাজা হলে পরে মাংসটার মধ্যে দিয়ে দেবো তেলটা এইভাবে বেশি উঠেছে তাহলেই বোঝা যায় এই যে তেলটা বেশি বেশি উঠেছে এতে বোঝা যায় যে মশলাটা ভাজা হয়েছে এই যে তেলটা একটু বেরিয়ে এসছে তার মশলাটা ভাজা হয়েছে এর মধ্যে আমি চিকেনটা দিয়ে দেবো এই যে এত লাল রংটা হয়েছে এটা কিন্তু ওই কাশ্মীরি লাল লঙ্কার জন্য লালটা হয়েছে এটা কিন্তু মানে ঝাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু ঝাল না এটা ঝালটা তো নিজেদের পরিমাপ মতো দিতে হবে এটা কাশ্মীরি যে লঙ্কাটা ব্যবহার করি সেই লঙ্কাটার জন্য এই রংটা আসে এটা কেমন আছে প্রচুর তেল প্রচুর ঝাল কিন্তু খাওয়ার সময় বোঝা যাবে যে না অতটা ঝাল নয় এই কাশ্মীর লঙ্কাটা আমরা ব্যবহার করি বেশিরভাগ এই সব রান্নাতে রংটার জন্য कड़ाई गरम हम पर मध्य अल्प तेल देव खूब अल्प तेल दिए रान्ना करब ये राननाटा प्रचुर तेल लागे तेलटा निजे मत कर व्यवहार करते हैं तेलटा गरम हो তেলটা গরম হলে পেঁয়াজটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো টমেটো ক্যাপসিকামটা দিয়ে এটা একটু নাড়িয়ে নিতে হবে আপনারা তেলটা একটু বুঝে দেবেন কম তেলের এটা রান্নাটা অনেক তেল বেশিতে হয় কিন্তু যে যেরকম খান সেই বুঝে অল্প তেল দিয়ে এটা রান্না করতে একটু 
এবার চিন্তা আর কি রান্নাটা করতে হবে তেলটা গরম হলেই দেবেন নাহলে কিন্তু এটা কাঁচা তেলের গন্ধ করবে যখন আমি মাংসটা রান্না করছিলাম যদি আপনারা মনে করেন ওই প্রথমে তেল দিয়ে এটাকে ভেজে সরিয়ে রাখলেন তারপরে রান্নাটা করে মিক্স করতে পারেন সেটাও করতে পারেন বা পরে এরকম ভাবে করেও দিতে পারেন আমি যেহেতু এইভাবে শিখেছিলাম তাই আপনাদের আমি এইভাবে করে দেখাচ্ছি কিন্তু ওটাও ওইভাবেও করলেও অসুবিধা নেই তেলটা একটু কম লাগে ঘরের জন্য করতে গেলে একটু আমরা তেল কম খাই অনুষ্ঠান বাড়িতে করতে গেলে একটু তেল বেশি হয় তখন এইভাবে করলেন আর ঘরে যখন করবেন তখন যেভাবে মানে প্রথমে এগুলো ভেজে তুলে রেখে সেই তেলে মাংসটা করে তারপর এটা করবেন কোনো অসুবিধা হয় না একই রকমই টেস্ট হয় তো আমি দেখলাম যে এইভাবে আমি শিখেছি সেই জন্য আমি এইভাবেই আপনাদের দেখিয়ে দিলাম রান্নাটা কোনো জল হবে না এখন এটাকে আমরা একটু ঢেকে ঢেকে সেদ্ধ করবো দেখুন 
नीते कत गरम जल कर रेखे सामान्य गरम जल दिए से चिकेन जेहतु लेग पिस दिए एक से काचा थे अल्प गरम जल दे और आप जो छोटो छोटो टुकड़ो को जो ये करी तक ये जलटा व्यवहार कर दरकार नहीं कषाते कषाते ही से जेहतु एक बड़ो पिस रेखे लेग पिस आज एक जल दिल से करार्जन ढाका दिए देव जत से होते कड़ाई चिकेन जो मसलाटा बनिए मसलाटा मध्य दे मसला दिए एक ढाका दिए रखबो नाब गैस टा बंद कर दीची एटा नान परोटा दिए भलो लगे खेते कड़ाई चिकेन तैरी हल जो राननाटा भलो लगे सबसक्राइब कर लाइक करब कमेंट बक्से कमेंट जान कथा बोले दी सबसक्राइब करते को टाक पैसा कि लागे ना हमें अने के जानी ना तो बोले देवा सबसक्राइब कर रेसिपिगुलो दी अपन का सरसि पहुँचे जाए एबारे एटाई भाव सजिए परेशन करब ये हे आदा ये बोले जुलियन काट कर आदाटा मैंने एक कि बोलब पाजाबी रान्नार एक मूलत तो स्पेशल सजान एक स्पेशल ये प्लस रानना यार टेस्ट एक आलदा फ्लेवर आने ये आदा केटे रानना कर ले जाोक आजकल कड़ाई चिकेन रेडी अपना